Bonjour, je m'appelle Marceline, je suis la fondatrice et la directrice générale de Ciné Franco. J'ai l'énorme chance et le privilège de travailler avec une équipe très vaillante composée de Bernard Le Cerf, Marie Spilka et Yann Yap. La pandémie a creusé un fossé entre les cinéphiles ardents qui veulent retourner au cinéma, en salle de cinéma, et ceux non moins ardents de cinéphiles qui veulent rester dans leur foyer pour regarder les films en toute tranquillité. Alors, nous avons ménagé la chèvre et le chou, comme on dit, en choisissant une formule hybride. Trois films en salle, la salle étant le Hot Dog Ted Rogers, très belle salle, qui offrait dans le passé 700 places et qui maintenant est réduite à 220 places. Les films, les trois films, se déroulent toujours dans la même salle. Le 26 octobre, le film qui sera notre film d'ouverture de, de, est un documentaire très touchant de Marie-Hélène Panisset avec l'âme de ce documentaire qui est Madame Tibé Nguyen. Elles seront présentes pour nous en parler. « Coming home, par-delà une nuit sans lune ». C'est euh, le Laos, le Vietnam, le Cambodge revisité euh, pour trouver les membres de la famille de Madame Nguyen qui y sont restés. Et c'est un documentaire à la fois touchant qui mêle de fortes émotions avec des histoires de l'histoire. Notre film de fermeture, c'est le Club Vinland, le 2 novembre, de Benoît Pilon. C'est un film que je rêvais de programmer depuis sa sortie furtive en février ou au printemps dernier. Et c'est vraiment grâce à la tournée Québec Cinéma et à leurs efforts que nous co-présentons ce film avec la tournée. Alors, euh, le doigté de Benoît Pilon, euh, la, euh, les acteurs euh, rodés de ce film avec aussi la fraîcheur des jeunes acteurs font de ce film une expérience qu'il ne faut pas rater en effet nous sommes et je suis surtout <rire> une grande admiratrice de Benoît Pilon euh, nous avons montré euh, tous ses films et il nous a fait l'honneur de ses visites enfin le troisième, le troisième film, le 1er novembre. C'est un film de Johan Belluco qui s'appelle Stuck et qui nous montre la vie d'artistes canadiens euh, avec leurs propos et avec, euh, je dirais, les douleurs de la pandémie. C'est un film qui respire à la fois l'humanité et l'amour des arts. Vous trouverez ensuite une trentaine de films en ligne avec des acteurs, des actrices euh, connus et non moins connus, mais moi je voudrais vous parler de ceux que euh, je connais bien, comme Pierre Ninet dans Boîte Noire, comme Rémi Gérard dans Le Club Vinland, comme Jacqueline Bisset dans euh, Messe Basse, comme Emmanuel Béard dans L'Étreinte, Alex Luz dans Le Cinquième Set et euh, Michel Larocque qui est en même temps une actrice et la réalisatrice de Chacun Chez Soi le réalisateur mythique Merzac Alouache, euh, les Québécoises mais extraordinaires Sophie Dupuis pour Souterrain et Anaïs Barbeau-Lavalette pour la déesse des mouches à feu. La diversité ici est mise en valeur non seulement par l'origine des films mais aussi par la grande gamme de variétés qu'ils colportent. Mais avant de vous annoncer euh, ces films et, et, leur, euh, et leur diversité, je voudrais vous dire que nous venons à peine de programmer un film qui s'appelle « Ta planète natale », long métrage franco-ontarien de Sébastien Higgins qui va être co-présenté par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario. Alors parlons maintenant de la diversité des origines des films. De la République démocratique de Congo, on a « Cœur d'Afrique ». C'est un peu une rancœur coloniale, une, une crise d'identité entre euh, des croyances tribales et une, euh, et une religion plus moderne. 
de l'Algérie, la famille. La famille de Merzak Alouache. Alors c'est un ancien ministre euh, de, du gouvernement qui est corrompu et euh, qui veut avec sa femme vendre des biens mal acquis pour, euh, pour partir de l'Algérie pour sauver sa peau. Mais le délice dans, cette, euh, dans, cette, dans ce film, c'est l'actrice Hamida Haït El Hajj. El Hajj pardon. C'est une femme euh, extraordinaire qui vous fera rire malgré que le film soit quand même relativement sérieux. Nous avons du Rwanda, du Congo, du Burundi et du Canada. Alors le Canada, je dirais même l'Ontario. Nous avons le beau documentaire « Les oubliés des grands lacs ». Joseph Bitamba donne la parole à ces femmes qui ont souffert de traumatismes par les viols et les violences par des décennies de conflits en Afrique. Et Joseph Bitamba fait partie d'ailleurs des artistes du labo. De la France, crayons au point, crayons au point un vent de révolte féminin. C'est un court-métrage documentaire d'Héloïse Fagard et de Lizy Treux. « Quand la BD secoue le monde arabe », à Beyrouth, à Tunis, à Casablanca ou au Caire, Quatre dessinatrices utilisent leurs dessins, si vous voulez, comme, comme art et comme arme aussi de contestation politique et sociale. Du Québec, nous avons des regards sur la diversité extraordinaire. Comme je vous l'avais dit, avec notre film d'ouverture « Coming Home »,« Par-delà euh, une nuit sans lune », nous avons le premier volet de cette trilogie de Madame Nguyen qui s'appelle également « Coming home »,« Une nuit sans lune »,« Boat people » 40 ans après. Nous avons un autre, un autre regard sur euh, euh, une, une communauté vietnamienne aussi avec « Le meilleur pays du monde » de Ki Nam le Duc. Et lui, il parle aussi de l'immigration illégale et son film se transforme aussi en une recherche, une sorte d'enquête de, sur une femme haïtienne qui abandonne son enfant euh, à ses patrons. Alors, nous avons également un film truculent qui s'appelle « La face cachée du baklava » de Marianne Zéhil et qui parle en particulier, non pas peut-être de la fusion, mais de la cohabitation euh, d'immigrants, de, de la société libanaise dans la société québécoise. Des comédies satiriques, loufoques et grinçantes se retrouvent dans l'impact de la technologie sur notre société. Effacer l'historique de Benoît Delépine et Gustave Kerven. Trois personnes luttent contre les conséquences fâcheuses euh, de, des médias sociaux sur leur vie familiale. Si je vous donnais les noms de ces artistes, Denis Podalides, euh, Blanche Gardin et Corinne Macero, tout de suite, vous savez que nous sommes dans un, un comique euh, un comique un peu bizarre quelquefois, mais très très bon. « Live Story », chronique d'un couple du Québécois Jean-Sébastien Lozo. Alors Bastien est amoureux de Monica, qu'il avait connue dans ses années d'université. De, euh, de, Les deux sont séparés, mais ils connaissent une, une histoire d'amour qui, euh, qui est plutôt orageuse par moments, mais que euh, Sébastien soumet au jugement des, des personnes qui voient Facebook. Très très intéressant ça. Maintenant, les deux Alfred. Les deux Alfred, c'est de Bruno Podalides. Bruno Podalides est le frère de euh, Denis Podalides qui joue le rôle d'un homme qui vient d'être engagé dans une start-up. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le droit d'avoir des enfants. C'est une politique très stricte et bien sûr qu'il en a. Donc euh, voilà, c'est un, un film aussi euh, sur la dureté finalement des conditions euh, dans lesquelles on peut vivre euh, d'un métier technologique. En parlant de métier, comme on le sait, certains métiers ont des risques et des défis. 
par exemple, Boîte Noire, c'est euh, l'histoire d'un jeune analyste de Boîte Noire qui va faire une enquête à l'encontre de l'enquête de ses supérieurs pour essayer de trouver la vraie raison d'un écrasement d'un avion flambant neuf. Nous avons également Eleonore. Eleonore, c'est une jeune femme euh, qui a une relation inhabituelle avec euh, son patron. Et là aussi, euh, c'est un, un film de famille en fait avec Nora Hamzaoui et son frère Armo, euh, Amro pardon, qui, qui la met en scène. Et puis nous avons, et ne riez pas surtout, Mad Dog and the Butcher, les derniers vilains. C'est un documentaire québécois de Thomas Rinfray qui parle de la lutte, et je parle bien de la lutte, de ses défis et de ses dangers dans la famille euh, Vachon. Et un des films qu'il ne faut pas manquer, c'est « Médecins de nuit ». C'est un film français d'un jeune Elie Wajman. C'est l'histoire d'un médecin qui est un médecin de garde de nuit, qui a un cœur extraordinaire. Il soigne les sans-abri, euh, il s'occupe justement des nécessiteux, mais il est tombé dans un trafic de drogue forcé par son cousin qui est pharmacien. Alors Michael va essayer de s'en sortir, mais ça va être à un très gros prix. Et euh, Michael est joué par Vincent Macaigne. Il faut absolument voir ce film par son histoire et aussi par le jeu de cet acteur formidable. Euh, bien sûr, encore une fois, euh, je reprends les deux Alfred pour les défis et les risques d'un métier, mais ne manquez pas « Souterrain » de, euh, de, de la québécoise Sophie Dupuis. Euh, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme, Maxime, fraîchement euh, diplômé de sauvetage minier, qui va se retrouver dans l'antre d'une mine où il va essayer de sauver tous ses collègues. C'est un film qui va vous prendre aux entrailles. Ici, on vient de parler de crise, alors je vais vous parler un petit peu des femmes en crise. Et il y a de très beaux films d'ailleurs. Il y a L'étreinte, l'étreinte de Ludovic Bergerie, avec un retour flambant de Emmanuel Béard. Emmanuel Béard qui est époustouflante en une veuve d'une cinquantaine d'années, qui est encore séduisante et qui va essayer de se rebâtir et de trouver l'amour. Il y a un autre film avec une actrice extrêmement charmante qui est Sarah Forestier, qui s'appelle Playlist. Sarah Forestier, c'est une jeune fille de 28 ans qui aspire à être une dessinatrice mais qui n'y arrive pas et qui cherche l'amour et qui se cherche elle-même également. Alors nous avons aussi « Messe basse ». C'est un film qui est un peu inhabituel pour Ciné Franco parce que c'est un film qui frise l'horreur, qui frise le thriller, le fantasme. Alors c'est avec Jacqueline Bisset qui est belle et remarquable aussi. Euh, c'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui est logée chez une dame, donc euh, Jacqueline Bisset. Euh, cette jeune fille est étudiante et en échange, donc, elle va aider à certaines tâches cette dame. Seulement, il y a une condition, c'est qu'elle doit prétendre que euh, le mari décédé il y a quelques années de cette dame est encore en vie. Alors, c'est un film qui va vous faire frémir, là. Euh, toujours en crise, je voulais euh, donc euh, mentionner « Ne pas manquer Éléonore » et « Les oubliés des Grands Lacs ». Alors parlons un petit peu de la famille. La famille des autres, c'est presque amusant. Le problème, c'est la nôtre. Alors, le cinéma nous donne le privilège et le plaisir de rire un petit peu de, euh, des problèmes des autres. Et donc ici, on a le film « Chacun pour soi » de Michel Larocque. Euh, c'est le retour euh, d'enfants de, adultes, alors donc une fille avec euh, son fiancé chez ses parents. Et ça a un goût de tanguy d'Étienne Châtillès. Vous allez bien rire. Moins drôle, c'est euh, l'influence des parents sur leurs enfants. 
en particulier le cinquième set où euh, le personnage du tennisman de 37 ans euh, se fait dire des choses pas très agréables par sa mère, jouée par Christine Scott Thomas. Les nuances satiriques et comiques du thème familial aussi s'entrechoquent dans les films. Par exemple, « Première vague », qui est une, un film indépendant de Kino Montréal, avec quatre réalisateurs. Nous avons Max Dufault, Kevin Landry, Rémi Fréchette et Reda Laumouid. C'est comment la pandémie, la première vague de la pandémie, a impacté euh, les individus et les membres de leur famille. Nous avons un autre film extrêmement troublant, celui-là, qui s'appelle « Profession du père » de Jean-Pierre Améris avec Benoît Paul Vourde. C'est la relation d'un père et de son fils, Émile, 12 ans. Émile idolâtre son père qui lui donne des missions politiques dangereuses que le gamin prend au sérieux. Alors, euh, il faut voir ce film parce que il va vous déboussoler, je dirais. Nous aurons le privilège et le plaisir d'avoir un psychiatre qui va nous parler de, du personnage du père et de sa relation avec son fils. Des liens familiaux très forts sont traités par le film « Tokyo Shaking » d'Olivier Payon avec Karine Viard. Alors, Karine Viard joue le rôle d'une banquière cadre nouvellement affectée au Japon et elle vient avec sa famille, c'est-à-dire ses enfants et son mari. Seulement, en mars 2011, un tsunami d'une force incroyable vient frapper le Japon et là, il faut qu'elle se décide entre ses obligations professionnelles et son honneur professionnel et protéger sa famille. Film qui vous tiendra en haleine, vraiment formidable. Et puis, il y a la déesse des mouches à feu. Euh, ne pas manquer ce film québécois sur une adolescente qui vit le divorce de ses parents et ses autres épreuves dans une descente en enfer formidable. Kelly Depot joue ce rôle de façon, je dirais, éblouissante. Donc, à rattraper pour tous les cinéphiles qui n'ont pas eu l'occasion de voir ce film. Et je reviens aussi un peu à la face cachée du, bac, du baklava, parce que, encore une fois, c'est un tricotage entre une mentalité familiale libanaise et également une mentalité familiale québécoise. Je voudrais vous parler de courts-métrages maintenant. Euh, nous en avons de très beaux, bien sûr, et nous les avons répartis en trois séances. La première, c'est une séance plus documentaire, avec ce fameux crayon au point, euh, un vent de révolte féminin. Et puis, nous avons la fabuleuse histoire du cinéma Bobien, euh, de Geneviève Mallette, Gisèle, de Marie-Christine Roussel, Clore de Valérie Lecomte et euh, Valérie Lecomte qui nous revient presque tous les ans avec toujours un petit bijou de film et Lydius de Swan Serna. Très belle musique, vous allez voir. Et nous avons aussi les cours narratifs. Alors, nous, euh, nous souhaitons une re-bienvenue à Xavier Disqueuve pour son film « Tonton Maurice ». Xavier Disqueuve de Belgique qui nous a toujours offert de très beaux courts-métrages dans le passé. La Kid, la Kid Covid de Katia Café Fébrissi, originale, théâtrale, fondation de Mathieu Fournier et un gorille dans le placard de Rémi Fréchette. C'est un, euh, un court-métrage extrêmement original aussi. Et puis, la troisième séance est destinée au labo qui fête ses 15 ans. Elle va se composer de quatre courts-métrages de réalisateurs et réalisatrices prometteurs et prometteuses 
qui vont également intervenir à la fin de cette projection virtuelle pour nous parler du pouls de, de la réalisation franco-ontarienne. Alors ce festival automnal n'aurait pas été possible sans l'aide de Téléfilm Canada, du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des Arts de l'Ontario, de l'Ontario Créatif, du Bureau du Québec à Toronto, de la Société des Loteries et des Jeux de l'Ontario, de Power Corporation of Canada, de la Toronto French School. Alors, je vous dis rendez-vous à www.cinefranco.com pour la liste de nos films, pour la réservation des billets et aussi pour tous les renseignements qui vont vous mener justement vers le fait que la plupart des films vont être suivis de commentaires, d'entrevues, de discussions préenregistrées. Merci pour votre attention et bon cinéma